Just so. Vietnam. 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 Just so Vietnam. Hello and welcome to Just So Vietnam, a Vietnam travel guide and also a guide to the way of life here. Join us for the next 10 minutes as we explore modern day Vietnam through the eyes of expats who call it home. Here are the headlines for today's show. First in the segment of Just Us, Mr. Questioning Sam Patterson will answer all of the questions about life here in Vietnam. In the segment of Just Try, you will learn interesting stories about light meals in Hanoi. And some useful tips when traveling in Vietnam will be revealed in a segment of Just Go. Vietnam is a country with an uncountable number of amazing things to discover. Today, as usual, Mr. Questioning Sam Patterson will answer questions about life here in Vietnam for all you guys. Ciao, Gakpa. It's me, Sam, for Just Us. When visiting Hanoi or other places in Vietnam, you will often see big gates like this. Many of you may wonder what they are or why they're here. Follow me and let's find out. I'm here on Thuy Quay Street. On this street, there are many gates like this. Actually, these are village gates and many of them come from ancient times. Trước đây thì của chúng tôi là làng là làng cổ, nhưng bây giờ là làng trong phố. Thì cũng trong cũng có đường phố, cũng có các thứ. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái cổng làng cũ nó vẫn linh thiêng, nó ăn sâu vào tâm khảm chúng tôi rồi. Thế còn chúng tôi bây giờ là lớp đã về hưu rồi thì về đây thôi. Còn lớp trẻ thì cũng bươn trải đi để làm việc ở trong thành phố này rồi đi ở xa. Nhưng mà dù đi đến đâu chứ nữa, đi xa đến đâu thì vẫn phải nghĩ đến cái làng. Mà muốn là vào làng thì phải qua cổng làng. Since ancient times, the village gate has acted as more than just an entrance or an exit. It is a piece of architectural work that embodies the local culture. Each gate is embossed with the name of the place, along with sentences describing the origin, lifestyle and history of the place. Then, as now, for the people that live here, Coming through the gate signifies coming home and acts as a physical barrier between the outside world and the place that you live. So, now I hope you know a little bit more about these village gates and what their meaning is. If you have any questions about this or any other topic, then get in touch and just ask. Hanoi is known as the world's kitchen with countless delicacies. And you know what? Food can be found in every corner of this city. There are many interesting gastronomic things in Hanoi that you should know. For example, how to seek and purchase a dish of happiness. Except for breakfast, lunch and dinner, Hanoians also have another special meal. So basically this kind of food in Vietnam, they don't consider it as a meal. They call it an quà. There is no exact definition of an quà, but I think it refers to light meals that are sold during the time between other meals. Chị ơi, cho em hỏi. Ừ. Em thấy chị đàn ăn cái này thì buổi tối vẫn ăn cơm đúng không ạ? Ừ. Buổi tối chị vẫn ăn bình thường. Ừ. Có nghĩa là buổi chiều lê lê. Chị ăn một cái bát này ăn cho nó vui miệng. Vâng. Ừ. Hanoi boasts many good light meals. Not only as a way of getting full, Many people also have light meals as a way to de-stress, have a better mood, indulge in nostalgia, for instance, for school time. Light meals in Hanoi are fascinating, right? Let's see if he introduces to us his favourite one. I had a Hanoian friend. She told me one day that when you come to Vietnam, you have to try that. Chung ngay kiu. Eggs with mugwort are sold by hawkers like this. The tools are simple, including stove, pots, ingredients and spices. 
chị có tê số em một đĩa trưng ngày kêu ok nhưng là em muốn ba quả trưng luôn ạ à. ok vâng cái mồng ăn này thì thay phần gì rau ngày cứu này lá này ăn uh, chữa bệnh uh, đau đầu trứng gà này trộn lẫn vào vâng cái loại này và loại này có khác nhau gì chị ạ con uh, gà công nghiệp nó ở trong chuồng ừ. nó đè trong chuồng ừ. là gà ừ. là, là màu này này màu nào ạ à? và loại này có khác nhau gì chị ạ trứng này là trứng gà ta trứng gà ta để nó được bay bổng ngoài vườn, ừ. nó được hạnh phúc. Thì em trộn cái này. À, vâng, không. cái này thì cất đi nhé. Thì uh, bình thường chị một ngày chị bao nhiêu, chị bán bao nhiêu quả trứng? Bán một ngày á, ngày nhiều nhất thì bảy tám mươi quả. Ừ. Nhiều phết thế. Thế là em thấy chị trộn nhiều mỡ quá. Ít đấy. Cái, cái, cái này là ít <cười> ít thế là ít rồi nữa thì <cười> nó ít, nữa thế nào ít nữa tí nữa thì nó cháy mất <cười> cháy mất ngon ớt này đây là cái gì chị ạ à? ôi rồi à, em em không ăn ớt không ăn ớt thì thôi này đấy là gọi là gia vị gia vị ạ à? đàn hơi sợ <cười> vì có rất nhiều mỡ Nhưng là ninh ngon thì phải ăn ngày Ăn cho nó béo Béo thì không lấy vợ được <cười> Thôi Mấy cô 80 cân cũng được Em thấy là cái món này Vừa thơm vừa ngon okay. Chính xác khi mình cho Kể là là, là ngày okay. Vào thì Sẽ vị rất là ngon rất là thơm Thì em em đã xem chị làm thế nào Được. Thì bây giờ em muốn xin chị để làm một qua của Đức không? Được. Thích ăn loại trứng nào? Em loại trứng gà trắng Chị vui lên nha Bây giờ Không phải đấy nữa Bây giờ mình xay 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 Ôi <cười> em chỉ chưa có kinh nghiệm à lật đi là... lật đi đấy bán giỏi hơn cả người bán hàng rồi thì bây giờ chị cho em bao nhiêu điểm thì cho em à, 9 điểm 9 điểm Phải ít hơn chứ Chưa có kinh nghiệm mà <cười> In addition to the rich taste of eggs The slightly salty mugwort leaves The sour, savoury and sweet taste of spices You can also feel another thing The taste of happiness I thought tasty dishes must be very sophisticated, but it turns out to be simple and ordinary dishes make us the happiest and can be found in every corner of Hanoi. So what are you waiting for? Come and experience it. This is your first time to Vietnam, but you want to travel here like a local? Then today's segment of Just Go is for you. Vietnam offers a variety of cafes. But not anywhere ideal is for working and studying. Find a cafe with a quiet, cosy space and comfortable seating that can keep you focused and relaxed at the same time. Soothing music is also an important factor as it helps release stress and puts you in a better mood. Also, you don't want to be interrupted by a weak Wi-Fi signal while working. For laptop users, it's necessary to work in a cafe with charging ports to make sure your laptop doesn't run out of battery. And finally, Stay full and happy with a tempting selection of food and drinks at the cafe. In Hanoi, Tranquil Books and Coffee, Loading Tea and Nest by AIA Cafe are worth giving a try if you're looking for the perfect place to work in a cafe. And with that, this episode comes to an end. If you like this program, then be sure to leave your comments on our fan page, VTV World, or subscribe to our YouTube channel. I'm Dan and this is Just So Vietnam.